ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ലോട്ടസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു നെല്ലിക്ക ജാമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് നെല്ലിക്ക വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കലവറയെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനും യുവനം നിലനിർത്താനും മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറം നൽകാനും അകാല നിര ഒഴിവാക്കാനും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിന് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് നെല്ലിക്ക നമ്മൾ ഈ നെല്ലിക്ക എടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കഴി അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മടി കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജാമുക്ക് തയ്യാറാക്കി ബ്രെഡിലോ ബിസ്ക്കറ്റിലോ ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അത് കഴിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിഷിലേക്ക് ഇറക്കാം ഒരു നെല്ലിക്ക ജാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെല്ലിക്കയുടെ ജാം തയ്യാറാക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്ന എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ അര കിലോ നെല്ലിക്ക പിന്നെ അര കിലോ പഞ്ചസാര ഒരു അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ നെല്ലിക്കയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത്രയ്ക്ക് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്കയുടെ ജാം തയ്യാറാക്കാനായി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നെല്ലിക്ക ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ നെല്ലിക്ക ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ നെല്ലിക്ക നിറമൊക്കെ മാറി നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിരുന്ന് ഒരു നെല്ലിക്ക എടുത്ത് ഈ നെല്ലിക്ക വെന്തോ ഇല്ലേ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ നെല്ലിക്ക ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ നെല്ലിക്കേനെ ഓരോന്നായി എടുത്ത് ഒരു ബൗളിലേക്കാക്കി തണുക്കാനായി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ നെല്ലിക്കയുടെ ചൂട് ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഈ നെല്ലിക്കയുടെ കുരു നമുക്ക് ഇളക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം ചെറിയ ചൂട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കത്തിയുടെ ആവശ്യം നമുക്കിവിടെ വരുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കി മാറ്റാൻ കൈകൊണ്ട് ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് നല്ല വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ നെല്ലിക്ക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നെല്ലിക്കയുടെ കുരുവെല്ലാം ഇളക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് ഒരു ബൗളിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ഒരു മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു മിക്സിയിലാക്കി നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റായി അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഇപ്പോൾ നെല്ലിക്ക ഞാൻ നന്നായി അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെല്ലിക്കയുടെ ജാം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അയൺ പാത്രങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അയൺ പാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജാം കറുത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അയൺ പാത്രം യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് നന്നായി മെൽറ്റായി വരാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ അടുക്കി പിടിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇനി നമ്മളത് തയ്യാറാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ജാമിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും നെല്ലിക്ക ജാം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായി നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ലൂസായാൽ പിള്ള വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് കേ
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ബാലൻസ് ആയി കിട്ടും എക്സ്ട്രാ മധുരം മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നല്ല ബാലൻസ് ആയി എല്ലാ ടേസ്റ്റും നല്ല കറക്റ്റായി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പോൾ ഈ ജാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്ന് തണുക്കാനായി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലിലോ ജാറിലോ ആക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ആറ് മുതൽ എട്ട് മാസം വരെ ഈ ജാം കേട് കൂടാതെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം വേണേൽ നമുക്ക് ഈ ജാമിൽ കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളർ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കളറോ യാതാരവിധ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മാസം വരെ ഒരു കേടും കൂടാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഈ ജാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബ്രെഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് അതുപോലെ ചപ്പാത്തി ഇതിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജാമാണിത് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം